رحیم سلام و حسلین عزیز شما را بازم خوش آمدید میگم به دروس مدیریت تولید و عملیات Good day dear students I would like to have your attention for the uh, subject production and operations management uh, I hope you have enjoyed the first video uh, ما حسلین عزیز ما در ویدیو قبلی بر شما گفتم که اگر کدام سوال کدام مشکل می داشته باشین با ما به تماس شوین ما به خاطر از اینکه سهولت بیشتر ایجاد شوه شما می توانید ویدیو ها را از طریق کانال یوتیوب ما به نام صدیقی اکادمی همچنان به دست بیاورید دوست عزیز ما و شما امروز به درس دوم مدیریت عملیات و تولید میریم today we will be discussing our second lesson related to the subject production and operations management uh, our first uh, topic to discuss today is operational system or operational and production system. As we have mentioned in our uh, first video, a company, uh, either a production company or a service uh, provider company, uh, they uh, try to uh, bring uh, specific amounts of uh, factors of production, which is called input. They get them together, they bring them to the uh, manufacturing uh, plant, uh, they bring it to the factory, and they try to transform, transform the uh, inputs, uh, and uh, they have to design the product, they have to take the uh, quality of the product, they have to uh, use a specific and proportional amount of each input required in order to produce a specific amount of output. So the uh, operational and production system is nothing but the process of transformation of inputs, factor inputs, to the output. Uh, so as you can see within the uh, table here, uh, we have uh, our <coughs> uh, uh, inputs in place uh, such as land, labor, building, information, capital. Uh, in contemporary world, the input of a uh, uh, production company uh, may be uh, larger than, than the uh, factors that I have mentioned here, such as land, labor, building, information, capital. There are plenty number of other factors as well that can be to brought to the factory and put it into transformation process and get a specific amount of output. Dostoy Aziz, kismet ke barshma madar se gudashta gaftam ek shirkat ba khater azi ki ek جنس تولید کنه نیاز به عوامل تولید داره و یه عوامل تولید شامل زمین کارگر عوامل دیگر اطلاعات سرمایه و سایر عوامل میشه که یک شرکت به خاطر تولید یک محصول به خاطر ارائه یک خدمت چی میکنه یا را در شرکت میاره و ایده در پروسه تبادله یا در پروسه تغییر شکل قرار میده تا باشه یک مقدار مشخص از محصولات یا آوتپوت به دسترس مشتریان قرار بده فرض میکنیم دوستا عزیز که یک شرکت میخواه بسکیت تولید کنه به خاطر تولید بسکیت شما نیازمند به این هستین که عوامل تولید باید از یک جای تدارک ببینین مثلا باید به خاطر از اینکه بسکیت تولید شده شما نیاز به زمین دارین شما به نیاز به کارگر دارین شما نیاز به اطلاعات بازار دارین شما نیاز به سرمایه دارین وقتی اینا را همیشه به مقدارهای متناسب شما استخدام میکنین اینا را در پروسه تبادله یا تغییر شکل مواد خام واریز میکنین ایجاست که اونمو نسبت های منظم و سنجیده شده عوامل تولید در پروسه تغییر شکل مواد خام کار خود را انجام میده که دوجه محصول تر همیشه دوجه برنامه ریزی میشه که محصول در کدام زمان و کدام مکان تولید شده و یک مقدار محصول چی میشه به وجود میه دوستا عزیز وقت ما صحبت از سیستم عملیاتی میکنیم یادتان باشه که هیچ سیستم هیچ سیستم کامل نمیتانه باشه یعنی به صورت امون وقت ما شما در اپریشنل این پردکشن سیستم گپ میزنیم در اوجه متوجه باشن که یک مقدار انحرافات یا رندم فلکچویشنز موجود می باشه این رندم فلکچویشنز در صورت می باشه که دوچار یک سلسله انحرافات میشه دیر ستودنس از یو کن آل سی دت یو هفت تو ریمیمبر that uh, not a single operational and production system is perfect. Uh, what I mean is that uh, if all the inputs, uh, factors such as land, labor, building, information, and capital, and etc. are brought together and are used proportionately uh, within the transformation process, uh, it can never give us uh, the 100% perfect uh, output. 
Definitely, each operational and production system uh, faces some random fluctuations. Uh, these uh, random fluctuations may occur due to late delivery of inputs, uh, labor turnover, etc., etc. So, as you can see, uh, that the amount of output which is being produced is never 100% uh, accurate, 100% uh, quality assured. So, um, uh, you have to keep this in mind. How this system is uh, circulated uh, is that the output which is being used by the customer, uh, the services customer with desired merchandise, or the product that is being offered to the customer, definitely each amount of uh, products or services which are being offered to the customer, uh, they have their own uh, feedbacks. The customer have their own feedbacks. And those feedbacks uh, are brought again uh, to the production plant uh, and the, produ the producers, the service offerers, uh, they look at uh, deeply and they bring the, uh, the, the uh, desired amount of changes in order to bring continuous improvement within the operational and production system. یک سیستم منظم عملیاتی و تولیدی میکنیم یادتان باشه که محصولات و خدمات که از اثر تغ... پروسه تغییر شکل مواد خام به وجود می آید اینا همیشه صد درصد به مو کیفیتی که پلان شده بود به وجود نباید چرا به خاطر که ما دوچار انحرافات میشیم در پروسه تغییر شکل مواد خام مثلا این پروسه این انحرافات از اثر رسانیدن ناوقت مواد خام به پروسه تولید می باشه مولدیت کارگر متفاوت است در یک واحد تولید تا واحد دیگر پس اینمی دو نقطه رساندیان ناوقت مواد خام و معلدیت کارگر اینا اثر مگذارن سر خود کیفیت محصول نهایی محصول نهایی کیفیت شگونه پس درست میشه مشتریان که محصولات و خدمات مصرف کردن اونا یک سلسله نظریات یا بازخورد می داشته باشن این بازخورد همیشه باعث از این میشه که سطح موجودی و معصریت کارگر در پروسه استخدام عوامل تولید بهبود بخشه و همی حلقه به می شکل به صورت مداوم ادامه می داشته باشه ما این همی پروسه را چی میگیم پروسه سیستم منظم عملیاتی و دوست عزیز دیر ستودنس از یو کن سی از ایو آلردی منشند all the aspects of a production and operational system, you can see that inputs are uh, such as man, material, merchandise, information, capital. Uh, they are brought to the uh, process of transformation, which includes product design, uh, which includes process planning, which includes production control, and includes uh, uh, maintenance. The output of uh, this transformation process is always products or services. The products and services are <coughs> Uh, brought into continuous uh, improvement process through feedback or information which is being uh, offered by the customers. This is called the environment of uh, production. Definitely, as I said, that the uh, e, uh, not a single uh, production or operational uh, system is perfect. Uh, it means that not a single product or service can be produced after the process of trans tra transformation perfectly. So the, we have uh, random fluctuations, uh, which is caused by late delivery of inputs, uh, which is caused by the labor turnover. And how these uh, random fluctuations are um, uh, 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 rectified uh, they are being rectified by the uh, feedback of customer in this circle uh, brings a continuous uh, improvement uh, condition within the production and operation system uh, dear students <coughs> now I have to uh, go to the other uh, topic which is uh, production and operation management and other departments of a firm it means that how uh, production and operations management of a firm is related uh, is uh, engaged with the other departments of a uh, firm of a company dost aziz dar in slide ma shoma sohbat ila khad dashtem ki yak مدیریت عملیات و یا تولید با سایر بخش های یک واحد تولیدی و یا واحد ارائه خدماتی چگونه در ارتباط است <coughs> Dear students you have to remember that the operation department of a company is always uh, concerned is always uh, engaged uh, with the finance and accounting department with the marketing department with the human resources department and with the input suppliers department so definitely or procurement department so <coughs> as you can see the uh, engagement, uh, the relationship between the operation and production management department with the uh, rest of the uh, 
uh, departments of a company is bilateral so they uh, have they, they they have a relationship of give and take so some of the information passes through uh, accounting and finance department and of accounting and finance department and return passes some information to the operation department same is happening with the marketing department same happens with the uh, human resources department and same can happen with the supplier uh, department or procurement department دوستان عزیز وقت ما صحبت از این میکنیم که ارتباطات مدیریت عملیات با سایر بخش ها چگونه است یادتان باشه که مدیریت عملیات و تولید در یک سازمان با سایر دیپارتمنت ها و یا بخش های سازمان یک رابطه دو جانبه داره یک سلسله اطلاعات از سوی مدیریت عملیات و تولید به بخش های مربوطه انتقال پیدا میکنه و در جواب از او یک مقدار معلومات از دیپارتمنت های مختلف به مدیریت عملیات انتقال پیدا میکنه باید اینجا تذکر بدم که مدیریت عملیات یک بخش از مدیریت اجرایی است یعنی یک مدیریت یک مدیریت سطح پایین است ما شما در مضامین مختلفی را خواندیم که مدیریت در سه سطح می باشه مدیریت استراتژیک مدیریت متوسط و مدیریت سطح پایین مدیریت عملیات یکی از بخش های مدیریت پایین سازمان می باشه که در اینجا تصامیم همیشه اجرا میشه خود مدیریت عملیاتی تصمیم گرفته نمیتونه دیر ویورز uh, I have to mention here that the operation department is the lower management uh, spectacular uh, which uh, is engaged uh, in implementation of decisions that are taken in a strategic level of, a, uh, of an organization. Uh, <clears throat> starting from the accounting and finance department and its relationship with the uh, operation department, uh, the finance uh, and uh, accounting department uh, sends the uh, of information about the budget uh, to the operation department sends the information about the uh, cost analysis uh, says, uh, sends the information about the capital investment which is required by the stakeholders by sto- uh, stakeholders or stockholders uh, uh, and uh, uh, simultaneously the operation department uh, uh, sends the information related to the production and, and inventory data uh, the production and operation department uh, sends the information related to production and inventory data to the finance and accounting department. And then uh, the operation department sends information about uh, capital budget, budgeting request, uh, capacity expansion, and technology plans. Uh, so this is the relationship between uh, the uh, f- uh, finance and accounting department with the operation department. The, uh, the, the upper section of the uh, chart uh, is the relationship between operation department and uh, finance department <clears throat> uh, operation department and production department uh, has a mutual relationship or bilateral relationship with the marketing department as well so <clears throat> uh, what uh, information operation and production department sends to the marketing department is the product and service availability uh, what amount of uh, products are available within the production uh, department so that the marketing department can my can find market uh, for those particular products uh, definitely uh, the operation and production department uh, sends the information about the uh, lead time estimates uh, of uh, uh, products to be produced uh, then on uh, operation and production department sends information about the status of uh, order uh, how, what what are the status of order uh, what has happened to the orders that the marketing department has brought uh, to the operation department uh, in the span of time uh, an operation and production department again is having relationship with the marketing department uh, in regards to delivery schedules <coughs> Uh, again, marketing uh, and sales department uh, definitely sends information uh, to the op- uh, operation and production department related to sales forecast, uh, customer orders, uh, customer feedback, and promotions. Uh, then we will come. We have to come to operations department and its relationship with the human resources department. Uh, the human resources department, uh, the operation and production department, uh, sends the information related to below uh, points to the human resource uh, department, uh, such as uh, personal needs, uh, skill sets, uh, performance evaluation of workers and uh, laborers, with, uh, which are engaged in the process of transformation of inputs into output, uh, job designs. Uh, work measurement, etc., etc. Again, the Human Resource Department uh, sends the information related to uh, the below points to the Operation and Production Department. Hiring or firing, uh, the uh, Human Resource Department sends information to the Operation Department related to uh, hiring and firing of uh, 
uh, human uh, capital within the organization trainings and uh, their plans uh, for conducting uh, the trainings for the uh, staff of uh, operation and production department legal requirements uh, union contract negotiation etc etc uh, <coughs> then the operation and production department sends information related to uh, 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 below points to the uh, human resource department uh, personal skills skill sets performance evaluation jobs design work measure etc etc operation department uh, is having a bilateral relationship with the uh, procurement department or suppliers or factor suppliers department as well uh, the operation and production department uh, sends information uh, related to below points to the suppliers department which are uh, which are uh, design performance specs uh, quality requirements uh, production and delivery schedule order for materials etc uh, etc et and the uh, suppliers department sends information uh, to the operation and production department related to the below uh, points material availability quality data uh, delivery delivery schedules designs etc etc dostay aziz waqte ma sohbat az rabate mudiriyat tawlid va amaliyat ba sahir departmenta dar ek sozman tawlidi va dar ek wahid tawlidi va wahid irai khadamati sohbat mekunem ba yad dashta bashen ke mudiriyat amaliyat va tawlid ba char bakhsh muhim sozman hamesha dar rabate du janaba qarar dara ba taur misal مدیریت عملیات و تولید رابطه خود با دیپارتمنت مالی و حسابداری به این شکل اجرا میکنه همیشه مدیریت عملیاتی و تولیدی معلومات در رابطه با تولید و تجهیزات پیشنهادهای موبودی جوی سر، سرمایه گذاری پلان وسیع ظرفیت و پلان تکنولوژی خود با بخش فایننس در جریان میگذاره تا جریان تا فایننس در مقابل از او بر از او بودیجه بسازه تحلیل هزینه ها کنه مقدار سرمایه گذاری که نیاز است توسط سهمدارا او را انجام بده به می شکل مدیریت عملیات و تولید با دیپارتمنت مارکتینگ یا بازاریابی به این شیوه به تماس می باشه همیشه مدیریت عملیات و تولید مقدار موجودیت محصولات خدمات خود برای بخش مارکتینگ اطلاع می ده تولید به وقت خود به اطلاع می ده چگونگی فرمایشات را که بخش مارکتینگ اخذ کرده او را اطلاع می ده تقسیم اوقات ارزه را که امو فرمایشات گرفته شده در کدام زمان ارزه خواهد شد در مقابل بخش مارکتینگ مقدار فروشات تخمینی فصلوار روزوار ماهوار سالوار خود به بخش تولیدی و یا عملیاتی ارائه میکنه تا بخش تولیدی و عملیاتی آماده بر ارائه خدمات بهتر و خوبتر باشه مقدار فرمایشات که از طرف مشتری گرفته میشه او را برشان میگه مقدار بازخورد مشتری و یا مو فیدبک که از طرف مشتری گرفته شده به خاطر بهبود کیفیت محصولات و خدمات او را اطلاع میده و سایر موضوعات به می شکل بخش مدیریت عملیات و تولید با بخش منابع بشری به این شکل به تماس می باشه همیشه بخش مدیریت عملیات و تولید ضرورت به کارمندان خود به بخش منابع بشری اطلاع می ده ضرورت مهارت ها را برشان به اطلاع می رسانه ارزیابی عملکرد های کارگر خود کارگر خود برشان به اطلاع می رسانه طرح وظایف برشان به اطلاع می رسانه و مقایسه کاری میکنه و در مقابل منابع بشری چی میکنه استخدام میکنه و سبک دوشی میکنه برای منابع برای مدیریت تولیدی و عملیاتی آموزش و پرورش اجرا میکنه ایجابات قانونی که وجود داره مثلا بخش های تقا و دو بخش های بیمه ها و بخش های سلسله موارد دیگری که در قسمت اتحادی اتحادی کارگرا با وجود می باشن او را کار میکنن با می شکل مدیریت عملیات و تولید با عرضه کنندگان مواد خام و تدارک تدارک کنندگان هم با تماس می باشد دوستان عزیز پی او ام از ولی ادیشن اکتیویتیز از یو کان اول سی دت از آی تول یو دت دی پروسس اف ترانسفورمیشن از ناتینگ بات دی ولی ادیشن پروسس ولی ادیشن اکتیویتی Uh, مقصد از ترکیب منابع تحت شرایط کنترل شده عبارت از تبدیل آن به اجناس و خدمات است که دارای ارزش بالاتر نسبت به عامل اصلی uh, باشد پروسه تبادل تبدیل یا تغییر شکل اجناس قابل اجرا به شکل تکنولوژی به عوامل می باشد Dear students, as I already told you that the uh, process of transformation of inputs to the output is called production and operation management each amount of uh, factor input that are being engaged within the process of transformation is having their specific value when they are brought to the manufacturing industry to the manufacturing plant uh, they are put in proportional sizes uh, to the transformation process this transformation process is nothing but the value addition to the factor inputs uh, 
ارزش افزایی میکنیم یادتان باشه که عوامل تولید در قسمت از این قبل از اینکه در پروسه تبادله یا تغییر شکل قرار بگیرن خودشان ارزش های خاص خود داره وقتی اینا به مقدارای متناسب در پروسه تغییر شکل به خاطر به وجود آوردن محصولات و خدمات استفاده میشن اینمی علاوه کردن مقدار اضافی از هر عامل تولید باعث از میشه که ارزش افزایی کنیم پس مدیریت عملیات و مدیریت تولید دیگه چیز نیست یک پروسه ارزش افزایی است مفیدیت عوامل تولیدی در پروسه تبدیلی به نام معلیدیت میاد میشه بخش مفیدیت و معلیدیت ما شما باز در چپترهای بعدی به جزیات مطالعه میکنیم پس یادتان باشه که ما مفیدیت داریم مفیدیت عوامل تولیدی در پروسه تبدیلی به نام معلیدیت یاد میشه وقتی ما میگیم معلیدیت معلیدیت کارگر معلیدیت ماشین معلیدیت زمین اینا همشان در پروسه تبدیلی و یا در پروسه تغییر شکل مواد خام به مواد نهایی یا در مدیریت عملیات و تولید به بعض گرفته میشه که بازی ما شما در چپترهای بعدی به بسیار شکل جزیاتش مطالعه دوست عزیزی یک سیستم مدل آپریشن و یا پروڈکشن است که شما میبینین با مو بسایی را که ما شما به صورت امون داشتیم پرسنل، متیریل، فیننس دی آر کالد انپوت دی آر براد تو دی ترانسفرمیشن اکتیویتیز ویچ آر اندد تو دی گودز این سرویسز گودز این سرویسز آر نتنگ بات آوتپوت دی آوتپوت کن بی کن هف اکنامیک امپکت آر نان اکنامیک امپکت So uh, this uh, part will be discussed in details uh, in our chapter 3. So uh, keeping in mind that the systematic, uh, schematic model of operation and production system is nothing but this one. So this will be discussed in our chapter 3 in details. Uh, the process of transformation which I called uh, production and operation management, uh, this can be of below uh, types. Dostoy is this process of changing the shape of the products and the products and the products and the products and the products. For example, uh, the product or services can be physical uh, such as industrial products, uh, locational transport services, exchange retail services, uh, psych uh, physiological healthcare sector, uh, psychological entertainment sector, information uh, technological sector. دوستان عزیز پروسه تغییر شکل و یا امو ارزش افزایی در آخر روز وقت به محصول نهایی می انجامه محصول نهایی به ای اشکال در بازار موجود می باشه ارائه می شن. مثلا به شکل فیزیکی تولیدات سنتی مثل بسکیت مثل نانخاشک مثل تلویزیون مثل ایرکندیشن مثل کولر مثل موتر باز ما شما محصولات خدمات یا آوتپوت به شکل موقعیتی می داشته باشیم مثل که خدمات ترانسپورتی شهری این موقعیت به موقعیت فرق می کنه مثلا عده مزار یک جای موقعیت داره عده نگرهار دیگه جای موقعیت داره پس به این نقطه متوجه باشین که ما امو آوتپوت را که به وجود میاریم او می تونه شکل موقعیتی را هم به خود بگیره چنان که در سکتور ترانسپورتی مبادله ای چنان که در سکتور پرچون است دو سایز متوجه باشین که در بخش پرچون فروشی ما شما صحبت ما همیشه تبادله است ما بادله جنس است ما از با خود معلد با خود تولید کننده یا ارائه کننده خدمات مستقیم بر تماس نیستیم پس اینجا یک میانجی وجود داره او را ما شما در سکتور پرچون میبینیم فیزیولوژیک است چنانچه در بخش صحت است و بهداشتی متوجه باشین که ما صحبت های امون محصولات و یا خدمات را که بعد از پروسه تغییر شکل و یا ارزش افزایی در مدیریت تولید و عملیات به وجود میاریم یا تان باشه که به شکل فیزیولوژیک هم میتونه باشه و ای در سکتور صحت و بهداشت بیشتر دیده شده ما به شکل روانی هم خواد داشته باشیم محصولات و خدمات مثل بخش های تفریحی و سرگرمی مثل فلم مثل سوریال مثل آهنگ ها مثل نقاشی اینی موارد است که ما شما را از نظر روانی ولی در آخر روز یک محصول است در آخر روز یک پروسه را تایی کرده تغییر شکل تایی کرده اطلاعاتی چنان که در ارتباطات و خدمات مخابراتی میتونه باشه دوست عزیز اهداف مدیریت تولید و عملیات یا objectives of POM in a firm the POM has two objectives remember this one uh, customer service efficient use of resources of a firm as I said that the customers feedback was very important uh, for the uh, continuous improvement of uh, output so once the, the production and operation managers think of 
customer service they have to efficiently use the resources of a firm in order to produce a particular product or services uh, which is uh, matched with the needs and wants of customers uh, customer service uh, it is uh, meeting customers needs uh, it's about uh, producing quality products in proper place uh, in proper time so that it meet uh, first objective dostaziz uh, waqta ma sohbat az مقاصد مدیریت تولید و عملیات میکنیم اهداف و مقاصد مدیریت تولید و عملیات به دو بخش تقسیم میشه یکی خدمات مشتریان است یکی استفاده مساعد منابع موجود در سازمان است پس ما وقت صحبت میکنیم که این مدیریت عملیات و مدیریت تولید چرا در یک سازمان مهم است به این خاطر مهم است که خدمات مشتریان بهتر صورت بگیره یعنی مواد محصولاتی که تولید میشه مطابق و خواست و نیاز مشتری باشه و استفاده مساعد منابع موجود در سازمان خدمات مشتریان که نیاز مشتریان را از نقطه نظر تمام شد و وقت مرفوع گردد لحاظا تهیه جنس درست در مکان درست در وقت درست شرط بوده و مقاصد اولی را برآورده می کند دوست عزیز وقت ما صحبت از خدمات مشتریان می کنیم اونمو بحث است که چگونه به نیاز و خواست مشتری رسیدگی کنیم ای از طریق صورت می گیره که ما بتانیم محصولات در شکل و کیفیت درست در مکان درست و در وقت درست در اختیار مشتری قرار بدیم <coughs> Efficient use of resources of a firm, production and operation management is always concerned with the efficient use of resources by the firms, meaning that the firm should maximize output and minimize the losses. وقتی ما صحبت از استفاده مساعد از منابع میکنیم یادتان باشه که مدیریت عملیات و تولید کوشش میکنه که بیشترین نتیجه را حد اعظم از نتیجه از منابع را به دست بیاره و به حد اقل رساندن زیان ها و زایات در سازمان میگیم استفاده بهینه از منابع استفاده بهینه از منابع همچنان منابع بالقوه میتواند به وسیله تناسب وقت موجوده برای استفاده بهینه مکان سطوح فعالیت ها و غیر عوامل نشان داده شود دیر ستودنس دی افیشنت یوز آف ریسورسز آف افرم از نتنگ بات تو پردیوز گودز این سرویسز وید دی اویلیبل ریسورسز از مچ از پاسیبل اور دی فرم شد مکسیمایز دی آوت پوت and minimize the losses once the, uh, the uh, firm produces goods and services uh, which is being uh, with the maximum uh, output and the minimum losses then we have to say that the firm has used its resources uh, efficiently strategic prospects of uh, production and operation management in order to create retain and manage competition POM utilizes below strategies uh, uh, every production and operation manager uh, at any level every production and operation management uh, department in a firm uh, it is uh, uh, it is concerned uh, to retain uh, manage the competition uh, POM utilizes below strategies uh, to retain and manage the competition within a marketplace uh, with, while it comes to the um, uh, Uh, similar products and services which are being produced by different competitors so each uh, production and operation management department looks uh, for their output to have good quality to have fair price uh, to have factors affecting customer consumer buying decision and flexibility دوستای عزیز وقت ما صحبت از ابعاد استراتژیک مدیریت تولید و عملیات میکنیم یادتان باشه که اونم راهکارهایی را که مدیریت عملیات و تولید در یک واحد تولیدی به کار میبره به خاطر از اینکه رقابت حفظ کنه و چگونه مدیریت کنه امو رقابت در بازار از استراتژی های پایین به کار میره یادتان باشه که در جهان معاصر محصولات و خدمات شباهت های زیاد داره و بدون در نظر داشت استراتژی های فوق یک شرکت نمیتونه در دراز مدت خود را پایدار بسازه مثلا کیفیت بهتر همیشه باید متوجه باشن که محصولات و خدماتی که تولید میکنن در, رابق در, در مقابل رقابایشان از کیفیت خوب برخوردار باشه موثریت قیمت قیمتشان موثر باشه و امو عواملی که در ذهن مشتری از اثر قیمت گذاری محصول فروشات شرکت منفی متاثر می سازه او را باید ذهن خود داشته باشند تابع عوامل مهم تاثیرگذار بر مشتری مثلا محصول باید قابل اطمینان باشه 
وقت عرضی فرمایش به مشتری باید در نظر گرفته شود که در کجا فرمایش داده بود در کدام وقت فرمایش داده بود در کجا باید برشان رسانده شود مثلا در افغانستان در شرکت های خطوط هوایی همین مورد در نظر گرفته نمیشه مثلا تایم مشتری یا وقت مشتری هرگز در نظر گرفته نمیشه ساعت ها مشتری در خط پرواز منتظر میمونه تا تیاره می پس هیچ است که اونمو استراتژیک فکر نکرده خطوط هوایی که چگونه با رقیب خود رقابت مندانه برخورد کنند و یا همچنان باید از سیاست ها و راهکار های انتاف پذاری در تولید و عرضی خدمات استفاده کنند یعنی به این مفهوم که جوابگوی سریع به وسیله محصول جدید و یا مقدار بیشتر باشه وقت نیاز مشتری تغییر میکنه باید مدیریت تولید و مدیریت عملیات به اساس اونمو داده هایی که پیش است محصولات و خدمات در جوابگویی با مقدار نیاز مشتری عرضه کنند مقاصد دیگر مدیریت عملیات دوست عزیز میتونه مشخصات محصول باشه پروس مشخصات پروسه باشه مفیدیت محصول خدمات باشه موثریت باشه روابط مقید کارمندان و کنترل هزینه نیروی کار باشه کنترل هزینه لوازم باشه کنترل هزینه در استفاده سهولت ها باشه خدمات مشتریان تقسیم اوقات داشته باشه تولیدی که ارزا کننده تقاضا باشد به مقدار باید متوجه باشند عرضه محصول و خدمات به وقت معینه قابل اجرا در آینده جهت بقا پس اگر یک شرکت میخواد که بقا داشته باشه یک شرکت میخواد که در آینده در بازار پایداری خود حفظ کنه باید مشخصات محصول خود تا که میتونه به مشتری خود از طریق ابزارهای فرو ابزارهای بازاریابی به سهم مشتریان برسان مشخصات پروسه تولید خود باید به سهم مشتریان برسانند که دی محصول از کدام مواد خام استفاده شده و با کدام مقدار استفاده شده اگر شما متوجه شده باشین خصوصا در سکتور تولید دایپر اطفال شما متوجه باشین که شرکت کوشش میکنه تمام اما خصوصیات پروسه تولید هم برای مشتری چی کنه در سهمش برسانه مثلا شما به فک شفار اگر دیده باشین چی ضرورت داره شرکت پامیر کولا یا شرکت تولیدی به فک شفا که نشان بده کارخانه خدا نشان بده که چیگونه پروسه تی میشه چیگونه چپ آورده میشه چیگونه مثلا جواری آورده میشه چیگونه پنیر آورده میشه و این پروسه تولیدی خط تولید چیگونه به اجرا در میه چی ضرورت داره ولی مهم است چون ای از دید مشتری خیلی اهمیت داره برای شرکت موثریت مسئول خدا باید برای مشتریان گشزد کنه پس امو سایر موارد است مشخصات عملیات و تولید دوست عزیز وقت ما صحبت از گفتیم که یک پروسه تولید و یا پروسه ارائه خدمات در آخر روز بدون نتیجه می انجامه یا محصولات به وجود می یا خدمات به وجود می پس اینمی خصوصیات تولید و خصوصیات خدمات چی است اینجا برای شما را بس میکنیم تولید به اساس مشخصات آتی تعریف می گردد تولید اجناس یعنی وقتی ما صحبت از اجناس می کنیم که در پروسه تولیدی سنتی به وجود آمده مثلا بسکیت مثلا موتر مثلا ارکندیشن مثلا بایسیکل اینا تولید هستند نتیجه یا محصول قابل لمس است مصرف محصولات به طور مداوم وجود داره سرمایه بر است روابط کمتر با مشتری موجود است عدم اشتراک مشتری در پروسه تولید یعنی در پروسه تولید مشتری هیچ نقش نداره میتودهای پیچیده جهت اندازگیری فعالیت های تولیدی و مصرف منابع در جریان تولید محصول می باشد دوست عزیز یو هاف تو ریمبر دت whenever we speak of the characteristics or perspectives uh, the characteristics of a product it, you should keep in mind that the output uh, which is uh, in the nature of product is always tangible you can uh, touch it you can uh, feel it you can have it in your uh, custody uh, the p- consumption process uh, is continuous uh, it is always uh, capital intensive Uh, the relationship with the customer during the process of production is very limited. Uh, the customer, the consumer is not engaged uh, within the process of transformation of uh, inputs into output. And there are plenty number of complex uh, methods uh, of measurement uh, of activities that uh, uh, a, pro- a, 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 a production firm uh, utilizes in order to have a specific amount of Uh, output which is called product دوست عزیز در قسمت تولید یادتان باشه باز تکرار میکنم نتیجه یا محصول قابل لمس است ما شما میتونیم احساس کنیم لمس کنیم بعدش بگیریم پیش خود متوجه باشیم مثل موتر بایسیکل 
مثل اوتو اینا محصولات هستند تولید هستند مصرف محصولات به طور مداوم است شما بخواین نخواین به شکل مداوم ای چی میکنه مورد استفاده قرار میگیره مثلا اوتو مثلا موتر مثلا بایسیکل مثلا ارکندیشن مثلا تکه مصرف از این مداوم است تولید از این محصولات به نام تولید اینا سرمایه بر است بیشتر سرمایه نیاز دارن تا نیروی کارگر روابط کمتر با مشتری است در پروسه تولید اکثرا اتفاقات مفته که خود مشتری با در پروسه تولید هیچ دخیل نیست و می شکل مشتری در پروسه تبدیلی دخیل نیست و میتودای پیچیده به خاطر جهت اندازه گیری معالیت عوامل تولید هم موجود است در خدمات وقت ما صحبت میکنیم به اساس مشخصات آتادی آتی تعریف میشه محصول غیر قابل لمس است شما نمیتونین لمسش کنین ایجاب پتانسیل برای بلند بردن سطح تغییر در کیفیت معلول است تولید و مصرف در عین زمان صورت میگیره استفاده کارگر بیشتر نسبت به وسایل است روابط مستقیم با مشتری وجود دارد دخیل بودن مشتری در پروسه تبدیلی است میتودهای ابتدایی برای مقیاس فعالیت های تبدیلی و برای منابع مصرف شده است دوست عزیز وقت ما صحبت از خدمات میکنیم یادتان باشه که خدمات غیر قابل لمس است خود تولید و مصرف در عین زمان صورت میگیره مثلا در پانتون شما استاد بر شما درس داده میره شما استفاده کرده میرین این میجه تولید و مصرف همزمان صورت میگیره شما پیش دکتر میرین دکتر ارائه خدمات میکنه شما را تداوی میکنه شما عمود خدمات و تولید دریافت میکنین پس مصرف و تولید همزمان صورت میگیره خود مشتری در پروسه تولید دخیل است در پروسه عرضه خدمات دخیل است به می شکل ما شما این نقاط تفکیک محصولات و دوست عزیز محصولات و خدمات قابل لمس بودن و غیر قابل لمس بودن از لحاظ خاصیت آنهاست تولید و مصرف شما در نظر بگیرین هرگاه وقت صحبت از مشخصات عملیات و تولیدی عملیات تولید و خدماتی در نظر شما می شما این نقاط را در ذهنتان بگیرین مثلا قابل لمس بودن چیزی که قابل لمس بود تولید است چیزی که نبود او خدمات است تولید و مصرف اگر تولید و مصرف همزمان صورت گرفت خدمت است اگر تولید و مصرف همزمان صورت نگرفت او تولید است به شکل شما اینا را در نظر بگیرین امید از دوست عزیز که درس دوم ما و شما مفید تمام شده باشه چیزهای از یا مخته باشین بازم تکرار میکنم اگر مورد در ویدیوی هازا از پیش ما فراموش شده باشه شما میتونین از طریق کانال یوتیوب از طریق صفحه فیسبوک صدیقی اکادمی و از طریق دیتابیسی که در اختیار شما هست و شماره تماس و ایمیل آدرس ما در اختیار شما هست شما میتونین با ما به تماس شوین تشکر از وقت شما خوش باشین